ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലിൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് സോ മൈക്കിൾ ജെ ഫ്ലിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീമിനെയും ഡേറ്റ സ്ട്രീമിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മെഷീനിൽ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡേറ്റ സ്ട്രീം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലിൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രീം മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ഓക്കെ ചില മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ചില മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ചില മെഷീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡേറ്റ റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫ്ലിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീമിനെയും നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രീമിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലിൻസ് നാലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഡേറ്റ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ് ദെൻ ഫ്ലിൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫ്ലിൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ഐ എസ് ഡി സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം സിംഗിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം ദെൻ എസ് ഐ എം ഡി സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം എം ഐ എസ് ഡി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം സിംഗിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം എം ഐ എം ഡി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീമിനെയും ഡേറ്റ സ്ട്രീമിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഫ്ലിൻസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം എസ് ഐ എസ് ഡി എസ് ഐ എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം സിംഗിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ സി യു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി യു മീൻസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പി യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് പ്രൊസസർ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസർ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഡേറ്റയെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു സിംഗിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയെ മെമ്മറിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊസസർ ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രീം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡേറ്റ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സിംഗിൾ ആണ് ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ മെമ്മറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡീകോഡ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ആയിരിക്കും പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ സോ ഇതാണ് എസ് ഐ എസ് ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം സിംഗിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ വൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയും So all the serial computers are SISD. Uh, it has more than one functional units. Instructions are executed sequentially. So we have SISD instructions in the sequential light. Execution is parallel execution. That is possible. Because in single instruction stream and single data stream, we support SISD computers. Support Second one is SIMD. SIMD is a single instruction stream, multiple data stream. ഈ എസ് ഐ എം ഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീമിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസറിലേക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീമിനെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡീകോഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ര
ആണ് ഫസ്റ്റ് എസ് ഐ എം ഡി മെഷീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എം ഐ എസ് ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം സിംഗിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം സോ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാംസും ഡേറ്റൈസും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കോമൺ മെമ്മറി ആണിത് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ ആണ് സിംഗിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും ഡീ കോഡ് ചെയ്യും ആ ഡീ കോഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ബട്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ ആണ് ഒരൊറ്റ ഡേറ്റ സ്ട്രീം ആണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ എം ഐ എസ് ഡി മെഷീൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻ റിയൽ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ ഇല്ല ഇതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എം ഐ എം എം ഐ എസ് ഡി മെഷീനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റോളിക് അറേ എന്നും പറയും സിസ്റ്റോളിക് അറേ സോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എം ഐ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർത്ത് വൺ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എം ഐ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ എം ഐ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും എം ഐ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് സെവറൽ പ്രോഗ്രാംസിനെ സെയിം ടൈമിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആണ് എം ഐ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് എല്ലാ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും എം ഐ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡേറ്റ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീംസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സറിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഡേറ്റ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നതും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡീ കോഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം എല്ലാ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എല്ലാ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും എം ഐ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് എം ഐ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഷെയ്ഡ് മെമ്മറിയും മെസ്സേജ് പാസിങ്ങും ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി എം ഐ എം ഡി ആൻഡ് മെസ്സേജ് പാസിങ് എം ഐ എം ഡി ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി എം ഐ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് എൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും ഈ ഷെയ്ഡ് മെമ്മറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഇതിൽ ഒരു ഓർഡറിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഏത് പ്രോസസ്സറിന് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെമ്മറി സ്പേസിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എം ഐ എം ഡി മെസ്സേജ് പാസിംഗ് എം ഐ എം ഡി മെസ്സേജ് പാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോക്കൽ മെമ്മറീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എം സീറോ ലോക്കൽ മെമ്മറി
k dimensional binary hypercube avada k ku vare namaku 3 koduthu kenya 3 dimensional hypercube namaku network use cheyam aa network ennu parayunnathu adinte or figure aanu koduthirikkunnathu ivide ennu parney kenyal endha ivide ee corner il kaanichirikkunna processors aanu ee lines ennu parayunnathu network connection aanu okay so idana oru 3 dimensional hypercube network so idu pole oru network architecture normally oru popular aayittulla interconnection network aanu idu ee architecture use cheyidittu message passing uh, mimd work in thank you